Oh meu Deus! O zumbi quer comer meu cu! Domina no peito, olha! Menor! Tá estralando, tá pegado, ó! É só tapa! Fudeu! Mas fudeu mesmo! Fui cortar cabelo ontem, aí eu pedi o um corte de cabelo tradicional, né? Espera aí! Fazer isso aqui cansa, né? Aí eu pedi pra cortar o cabelo um pouco mais baixo, né? É. Aí eu pedi assim, ó, passa um aqui, tá ligado? E pica atrás. <risos> Bebe um pouquinho. Mano, alguns meses atrás, eu gravei um vídeo sobre uma possível apocalipse zumbi. Se você não viu, aperta no card aí, tá ligado? É. Nesse vídeo eu falei de um profeta que falou que ia ter um apocalipse zumbi em 2021. Acho que foi isso mesmo, né? I heard you look good when you're undressed. Só que alguns dias atrás agora Tá vendo a notícia do nada Olha que notícia legal Falando sobre apocalipse zumbi Eu falei, porra, mano Ó, vai lá pra você, tá? Vai fuder Sexo. Então antes de ver essa notícia <risos> Mano, caramba Agora eu acabei de me sentir Aqueles caras aqui do Jornal Nacional, tá ligado? Boa noite Hoje iremos falar sobre é. Então, mano, antes de eu ler as notícias, deixa o seu like, tá ligado? Não custa nada pra você. O mais importante, compartilha esse vídeo com um amigo, tá ligado? Que não custa nada pra você. Pô, a regra é clara, quem compartilha é amigo. Bora falar do apocalipse zumbi, é que é o importante aqui. Deixa o papinho. Então, bora lá. É. Mano, olha só. Doença desconhecida atinge 40 pessoas no Canadá. O Canadá reportou mais de 40 pessoas com uma doença cerebral desconhecida. Cerebral? As pessoas apresentaram sintomas como mudança de comportamento. Alucinação? Não, mano. Eu falei pra você não ir lá, tá ligado? Mano, lógico que é da merda, velho. Você foi lá, mano. Pra quê, tá ligado? Ainda tomou fora, não tomou? É, eu falei, velho. E dores no corpo? Ah, o corpo tá... Me mandou esse coletivo de imprensa a doutora Jennifer Rosell, sei lá como que fala essa porra, afirmou que a condição é provavelmente uma nova doença, ou seja, fudeu. Agora bora para outra notícia, tá ligado? É. Pentágono tem plano para apocalipse zumbi. Legal, né? O Clopar 888 é um documento com várias ações para lidar com diversos cenários criados com um ataque de morto-vivo, ou seja, o zumbizão. É. Órgão de saúde dos Estados Unidos tem um manual de sobrevivência do apocalipse zumbi, ou seja, ele que ele vai falar um tutorial para você, tá ligado? Tipo, ah, se viu um zumbi, você dá a peixeira nele. Ele já tô com a peixeira na mão, né? Vou deixar todas as notícias aí na descrição pra quem quiser ler. É. Cara, pensa comigo. Se eles têm um plano pra um possível apocalipse zumbi, é porque eles pensaram. Porra, a qualquer momento essa porra pode dar uma merda. Então bora já começar a fazer estratégia pra essa porra. Tô certo ou tô errado? Lógico que eu tô certo. Eu tô sempre certo. Tipo, provavelmente tem muitas pessoas que não acreditam que vai ter um apocalipse zumbi. Ah. Mas eu também não imaginava que ia ter uma pandemia. Mano, você imaginava que ia ter um vírus filha da puta feito por chinês que ia matar geral? Eu não imaginava, tá ligado? A única coisa que eu imaginava é, mano, como que eu vou jogar interclasse? Era tipo isso. Véi, o pior vírus que tem é só... <risos> <risos> Ou seja, se viu um zumbi, tá ligado? Dá uma martelada na cabeça dele. Olha o zumbi! <risos> A porra. <risos> Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like, mano Que fortalece demais Comenta aí o que você acha sobre isso, tá ligado? Se você acha que algum dia vai ter um apocalipse um zumbi Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, tá ligado? Compartilha esse vídeo com um amigo, mano Sei lá, manda pra sua avó Então, como sempre, um abraço do Gordo Eu vejo você no próximo vídeo e fui!